del libro de los hechos de los apóstoles el día de pentecostés pedro poniéndose en pie junto con los once levantó su voz y con toda solemnidad declaró judíos y vecinos todos de jerusalén enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras israelitas escuchad estas palabras a jesús el nazareno varón acreditado por dios ante vosotros con milagros prodigios y signos que Dios realizó por medio de él. Como vosotros sabéis a este entregado conforme el plan que Dios tenía establecido y provisto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres y nicos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile, por eso me alegra el corazón, exulto mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción, me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con su rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza, el patriarca David murió, y lo enterraron y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo previéndolo habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonara en lugar de los muertos y que su carne no experimentara corrupción a este Jesús lo resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos, exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo he derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se goza mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a, a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dijeron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos de gobernados, nosotros nos los ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor No tengan miedo, digan a sus hermanos y hermanas que el Señor está vivo y resucitado, que Él está también vivo en nuestras comunidades, en nuestra alegría, nuestra fe, nuestra disposición para servir y amar, para ello que la bendición de Dios Todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre.